नमस्कार हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स यू वाचिंग द स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ सनसेट टीवी बिल्स एंड इनसाइट योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर व्यूज न्यूज एंड एनालिसिस ऑफ प्रपोज लेजिस्लेशंस ऑफ इंडिया दैट हैव फार रीचिंग इंप्लिकेशंस एंड इंपैक्ट योर लाइफ आई एम योर होस्ट प्रीति मिश्रा एंड टुडे वी हैव पिक्ड अप अ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट दैट इज द बजट फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 2022-23 दिस वाज द थर्ड टाइम द बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज प्रेजेंटेड in parliament due to the absence of an elected government before the detailed analysis let's take a look at the highlights parliament has approved a budget of 1.42 lakh crore for the ut of jammu and kashmir for 2022-23 finance minister also presented the supplementary demands of 18860 crore for the UT for the year 2122 The Departments of Education Home Public Health and Power Development saw the highest allocations First of all we need to understand why did Parliament of India pass the budget for Jammu and Kashmir In October 2019 Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 was invoked and a proclamation was issued leading to the suspension of the assembly Subsequently the governors of Jammu and Kashmir came directly under the powers of the central government. The act provides powers to the president to authorize payment if the assembly is dissolved or the functioning is suspended from the consolidated fund pending the sanction of such expenditure by parliament. So far for 2022-23 the highest allocation has been made for education department followed by home department and the public health engineering department. The government promised that the budget for Jammu and Kashmir focuses on good governance deepening grassroots democracy accelerated development and inclusive growth and for discussing the recent developments in the ut the impact of the budget and how infrastructure could prove to be an enabler for the economic prosperity i'm joined by a very illustrious panel of guests joining us in the studio mr vivek tankha mp of the rajya sabha he is also a kashmiri and joining us through virtual platform from jammu and kashmir ms arti tikku she is a senior journalist and mr shamsher singh manhas is former member of the Rajya Sabha from Jammu and Kashmir. I welcome all of you on Sunset TV and thank you so much for joining us. And before we commence our discussion, here's how our parliamentarians discuss budget for Jammu and Kashmir. If there's no climate for them, who's going to invest? Aap wahan shikare walon se puchiye. Unki halat kya hai? Aap wahan ke boatmen se puchiye. Unki halat kya hai? Kareeban 1.5 mahine desh lag mein band rahi. जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे एन एच फोर्टी फोर क्यों क्योंकि है ही नहीं यातायात नहीं रहा तो जनाब ये है कि ये नॉर्मल सी पहले ये नहीं है आप जो एस्पिरेशन है उनको एड्रेस कीजिए हम देश का हिस्सा हैं देश से बाहर नहीं है वहाँ की वास्तविक समस्या कहाँ है क्या है वो वहाँ के लोग ही समझ सकते हैं चाहे वो जम्मू रीजन के हों चाहे वैली के रीजन को हों उधर के हों वहाँ की समस्याओं को समझ सकते हैं बहुत खूबसूरत जगह सब लोग कहते हैं बहुत अच्छी जगह गुलमर्ग उसके इर्द गिर्द के गांव पानी नहीं पीने का इस मोदी जी की सरकार ने हर घर जल हर घर नल के कार्यक्रम के तहत उन दूर दराज के गांव में पानी पहुंचा दिया है और उनको सबने जो है वो थैंक्स करा कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करिएगा वन लाख टूरिस्ट विजिट द वैली अलोन and that's the highest in last 7 years so that wouldn't have been possible if the environment was not conducive and therefore the impact on hotel occupation and also the tourist operators and everything else is can is there for all of us to see all right mr manhas while replying to the discussion on appropriation bills for jammu and kashmir the fulcrum of finance minister speech was security and law and order she mentioned There had been a 33% drop in infiltration in 2021, 90% decrease in ceasefire violations, 60% decline in terrorism-related incidents, and 80% fall in abductions by terrorists. In that context, what were the big takeaways for you from this year's budget for Jammu and Kashmir? Just like we knew before, that in the case of the U.T. becoming a Jammu and Kashmir, and the U.T. becoming a Jammu and Kashmir, and the U.T. becoming a Jammu and Kashmir, and the U.T. becoming जिस प्रकार के हालात जैसे बजट जहाँ पे होने चाहिए जैसे डेवलपमेंट होना चाहिए जैसे विकास होना चाहिए वो सब जगहों पे आपने देखा हुआ आप स्वयं एलोकेशन जिनके देख रहे थे जो की गई है 
चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे मेडिकल हेल्थ साइंस का हो चाहे पीएचई का हो चाहे यानी बाकी डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट का रहा हो हर एक का बजट जिस प्रकार से दिल खोल कर यानी कि उन्होंने सामने रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय ने वो हमारे समक्ष है जब हम इसको देखेंगे तो ठीक प्रकार से अगर इसकी एलोकेशन जिस प्रकार की है उसी प्रकार यानी कि जहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा जहाँ के एल जी साहब यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करवा सके तो बहुत ही अच्छा होगा और जहाँ के लोगों के लिए एक मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों के लिए एक सुनहरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हम कर सके आपने देखा होगा जैसे बिल दो और तेईस का जिनकी हमने पेश जिनकी जो वहाँ से राज्यसभा में लोकसभा में पहले पास हुआ फिर उसके बाद राज्यसभा में फॉर्मिलिटी के तौर पर लाया जाता है फिर उसके बाद वापस वहां पे वही जन के पास होता है क्योंकि इस अप्रोप्रिएट बिल में जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी है हर एक जन के कोई भी क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं होगा उन्होंने हर एक क्षेत्र को भी इनके पकड़ के रखा होगा कोई भी किसी भी प्रकार का विकास टूटे ना अगर इससे पहले अगर तुलना करने की बारी आए तो आप देख सकते हैं कितना बजट हमें मिलता था जम्मू कश्मीर को और कितना नहीं मिलता था आज हम कह रहे हैं एक लाख बतालीस हजार करोड़ जिनके रुपया जो है वो जम्मू कश्मीर को ड्यूटी के लिए मिला और इसमें बिल जो है ये किसी भी समय ये अप्रोड बिल का मतलब यही होता है कि किसी भी समय पार्लियामेंट में उसको पास करती है और प्रेसिडेंट द्वारा इसको एलोकेट किया जाता है पहले ऐसा नहीं होता था फंड भेजा जाता था उसके बाद एलोकेशन होती थी नहीं होती थी उसके बाद से किस प्रकार होता मैं उसमें जाना नहीं चाहता लेकिन इस सारी चीजों को देखने के उपरांत आज हमें महसूस होता है कि खासकर केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं खासकर वित्त मंत्रालय जी मैडम सीतारमन जी जिस प्रकार इसको देख रही हैं मैं सोचता ऐसा नजारा यानी कि साइड सीन जन के वो देखने को मिलता है जिस प्रकार से हर एक चीजों के लिए और ठीक चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो चाहे जम्मू के रीजन हो कश्मीर के जन के छोटे छोटे स्थान हो उनकी डेवलपमेंट कैसे होगा पीएम जीएसवाई में जितना पैसा लग रहा है जहां में हाइड्रोल प्रोजेक्ट जिस प्रकार से केरू का और इटली का जनके वहां जहां बनाने जा रहे हो चाहे जन के बाकी ये यानी कि बड़ी सड़कें हैं मेन रोड हैं फ्लाई ओवर से है जिस प्रकार उसकी डेवलपमेंट विकास हो रही है केंद्र ने कभी आना कानी नहीं की और लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीमें जहां पे आ रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से तभी आ रही है जब इस अप्रोवल बिल को जिनके पास किया गया यस सर सो यू सेंग दैट द फोकस हैज बीन ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट लेट मी टेक दैट पॉइंट टू मिस्टर तनखा मिस्टर तनखा द गवर्नमेंट सेज दैट दिस इज द थर्ड टाइम दैट 1 लाख क्रॉ मार्क हैज बीन क्रॉस्ड फॉर एलोकेटिंग बजट फॉर जम्मू एंड कश्मीर आई रिमेंबर you had initiated the discussion for the budget for jammu and kashmir in the rajya sabha you made specific points finance minister nirmala sitaraman responded to your queries as well are all the concerns allayed now when i speak of kashmir i don't just speak as an mp i speak as somebody who whose forefathers have lived in kashmir ho sakta hai ki hum log 50 100 saal pehle kashmir se bahar aa gaye the magar kashmiriyat hum kabhi na kabhi humne chhodi na kabhi bhuli जब भी मौका मिला हमने कश्मीरीज के लिए जो कर सकते थे अपने स्तर पे किया जैसे जब आ, कश्मीर से लोगों को 90 के बाद बहुत सारे लोगों को कश्मीर छोड़ना पड़ा उसमें पंडित तो बहुत ज़्यादा थे बट दूसरे भी थे ऐसा नहीं थे कि पंडित अकेले थे तो मध्य प्रदेश जिस स्टेट से मैं हूँ वी वर द सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर महाराष्ट्र जिन्होंने सीट्स प्रोफेशनल कॉलेज में कश्मीरीज के लिए एलोकेट की थी मेडिकल कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उस वक्त मेरे फादर इन लॉ जो भी कश्मीरी पंडित थे अब तो डेथ हो चुकी है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे दस साल और उनके इनिशिएटिव में मेरे प्रोडिंग से और दिग्विजय सिंह जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उनके अप्रूवल से ये सब चीज़ें हुई और तमाम कश्मीरी बच्चे आके मध्य प्रदेश में पढ़ते थे जब कभी भी उनको कठिनाई होती थी तो मैं हाईकोर्ट में मदद भी करता था उनके स्टाइपेंस को लेकर बहुत सारी बातों को लेकर फिर कश्मीर से हमारा ताल्लुक ऐसा रहा कि जब 2001 में हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जबलपुर में तो पनुन कश्मीर के जो लीडर्स थे उनको मैंने खुद इनवाइट किया उसमें महेश भट्ट जी भी आए अशोक पंडित जी भी आए मोती कौल साहब भी आए राज शेखर जी भी आए सब लोग आए और मैंने अपने पास से एक एम्बुलेंस कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू में जो कैंप थे उस वक्त डोनेट की थी जबलपुर में चा भी हैंड की थी उसके साथ एक कंप्यूटर भी उनको दिया था जब श्रीनगर में आई एम नॉट गोइंग इन सीक्वेंस उसके पहले सॉरी उड़ी में अर्थक्वेक हुआ तो आई हैड नो रीजन टू बी दे मैं तो एडवोकेट जनरल था वेल टू डू आदमी था हमारी फैमिली सौ साल पहले कश्मीर छोड़ चुकी थी बट आई स्टिल वॉन्टेड टू गो दे और मैं खूब सारा रिलीफ मटीरियल रोटरी क्लब और एन का लेके 
कश्मीर पहुंचा और उड़ी तक गया उड़ी में जाके हम पहाड़ पर तो जा नहीं सकते थे तो आई हैड टू लीव दैट मेटीरियल विद द आर्मी एंड दिस एड वील डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल इसी तरह हमने वेन वेन इट केम टू श्रीनगर में जब जब सॉरी फ्लड्स आए थे तो उस वक्त भी हमने दैनिक भास्कर के साथ मिलकर काफ़ी मदद की और लास्टली जब मैं एम बना तो वहाँ से जम्मू के ऊपर वो जो एम्पोकेटिंग द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ आर्मी का एक सिक्सटी फोर्टीन थाउजेंड स्क्वायर फीट पे एक स्कूल है हैप्पी स्कूल वहाँ के कमांडेंट का मेरे पास रिक्वेस्ट आई तो फर्स्ट स्कूल बस ऑफ सिक्सटीन लैक्स मैंने अपने एम पी लैट से कश्मीर को दी और उसके साथ दस लाख के कंप्यूटर्स और एक्सेसरीज भी दी उन बच्चों के लिए आई वॉज सपोज टू गो एंड गिव इट टू दैम बट वो टाइम नहीं मिला मैंने कहा डोंट वरी दीज थिंग्स आर नॉट फॉर पर्सनल क्रेडिट आप जाके जरूर बांटिए बट द मेन थिंग इज वेन आई टॉक ऑफ द बजट बिकॉज आई एम इमोशनली अटैच टू कश्मीर मैंने कहा बजट इज अरेथमेटिक आपकी क्या रेवन्यू आई आपने बताया आपके एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो बताया बजट इज नॉट इमेजिनेशन बजट रियली डजेंट गिव यू अ विजन All right, Arthi ji, coming to you now and talking about industrial development. The government says that various impediments which prevailed in the state for industrial development have been removed, and the industrial promotion scheme of Jammu and Kashmir has opened new doors of development. The new policy has pending outlay of twenty-eight thousand four hundred crore, the largest incentive to date on the industrial development front. Is it actually red tape to red carpet in real sense on the ground? Ah, uh, well, Preeti, to begin with, this is a humongous budget. This is. Uh, a scale which is almost unprecedented this is compared to all other previous budgets perhaps the biggest budget that is being allocated for the development of jammu and kashmir but we also need to understand uh, what were the road blocks for development in jammu and kashmir to begin with one uh, until 2019 jammu and kashmir which included ladakh there was absolutely no equitable distribution of investment or development most of the funding that used to come from the center in fact uh, 90% funding came from the center even then but most of that funding was inequitably distributed most of the development happened in kashmir valley rather than jammu region or ladakh region now that jammu and kashmir is a union territory and it's just jammu region and kashmir valley we have to see whether funds will be distributed equitably right and uh, that was one major roadblock because the politics of jammu and kashmir was such that is it was kashmir focused it was kashmir centric and of course uh, the mainstream politician politicians and mainstream political parties uh, were uh, clearly discriminating against ladakh and jammu region now that roadblock has gone because as of today union territory of jammu and kashmir is directly under the center and uh, you know the funding the accountability of funds are directly under the center <clears throat> second jammu and kashmir was also the biggest or perhaps one of the top most corrupt countries uh, sorry uh, jammu and kashmir was the top most corrupt states Safety. in india and uh, until 2019 transparency international which is uh, an institution which looks at uh, corruption index uh, repeatedly kept jammu and kashmir in the top two or three you know states in the country as the most corrupt that corruption level needs uh, you know we will need to look at the uh, cag reports we also need to look at various other indices to find out whether that corruption has come down or not third is of course that uh, the when i say uh, inequitable distribution we have to also see whether this development fund is going to be used in areas other than srinagar if you look at srinagar srinagar does not look like a conflict zone in fact it, you know you will see a lot of uh, bungalows there here you will see a lot of growth and development in the last 75 75 years and if you go beyond srinagar if you go to any other district if you go to northern kashmir you won't see as much development if you go to jammu region especially you know the upper reaches of jammu region whether it's doda badarwa whether it's rajouri punch 
they are really backward in terms of infrastructure, in terms of uh, facilities, in terms of even uh, state institutions uh, <clears throat> and hospitals and colleges and universities. Right. I'm very glad that this budget is focused on health care and uh, health infrastructure development. I think uh, Jammu and Kashmir can really be a flagship state for healthcare and development because Jammu and Kashmir, uh, weather, climate wise, it is just perfect for even you know people who want to just recuperate or just want to take a break from stressful lives in right. other cities of the country. Right, Aarti. Right. But you raise so, a very uh, important point, Aarti. You raise a very important point about equitable distribution. Let me take that to Mr. Manhas. Mr. Manhas, as Aarti was saying, that we need more equitable distribution, not only in terms of Jammu and Kashmir, but within Jammu and within Kashmir. What is the roadmap ahead, sir? Look, I have said that the roadmap has been made. उसमें अलग अलग प्रकार से हर क्षेत्र का जैसे हर जिला वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स की होगी चाहे म्यूनसिपल काउंसिल होगी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगी म्यूनसिपल कमेटीज होंगी इवन के पंचायत स्तर पर एवरी सरपंच यानी कि उसके पास ठीक फंड जाएगा ताकि निचले स्तर पर ग्राउंड लेवल पे यानी कि हर एक जो व्यक्ति है समाज है उसको कैसे यानी कि हम डेवलप कर सकते हैं इस प्रकार बजट को सारा दिखाया गया आने वाले प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जिस पर सरपंच की है अगर तीन लाख तेईस लाख तीस हजार पर ईयर यानी कि डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है उसको बढ़ाकर फोर्टी लैख के लगभग बना बढ़ा दिया गया तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें जैसे छोटा यानी कि हमारा ये लेवल रहता है इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो इस समय यानी कि सरपंच हैं पंचायत हैं बी डी सी चेयरमैन है या डी डी है इन्हीं के माध्यम से कैसे इस जम्मू कश्मीर को सारे को हम जम्मू और कश्मीर सारे सभी सरपंच के पंच जाएंगे जहाँ दस के लगभग पंचायतें हैं और दस हजार पंचायतों में ही इसी प्रकार अगर फंडिंग की एलोकेशन की जाएगी तो हर जगह पहुंचेंगे जम्मू को एक टूरिज्म अगर थोड़ा सा बढ़ाया जाए जम्मू का आप भद्रवा क्षेत्र बोला आपने जैसे किश्तवाड़ बोला है फिर उसके बाद योरी पुंछ बोला गया है और जम्मू के सराउंडिंग भी यानी कि उधमपुर का इलाका है कठुआ का ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है इतना ब्यूटीफुल और इतना सुंदर है गुलमर्ग और पहलगाम से कम नहीं है अगर उसको भी इसी प्रकार से डेवलप करने का कि बहुत सारा अभी भी मैं सोचता हूँ केंद्र के मैं गुजारिश कर रहा था निवेदन कर रहा था कि ताकि टूरिज्म की दृष्टि से भी जम्मू में भी थोड़ा सा और फंडिंग मिले ताकि जम्मू का टूरिज्म भी बढ़ाया जाए दैट्स अगेन अ वेरी क्रुशल पॉइंट लेट मी टेक दैट टू मिस्टर तनखा मिस्टर तनखा फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्राइज पार्लियामेंट दैट सेवेंटी फाइव ऑफ बी डेस्टिनेशन है जम्मू एंड कश्मीर वट मोर नीड्स टू बी डन सर Uh, Kriti ji, I'll, I'll tell you something which comes out of my heart. I can't believe there can be real governance without a government. When I say government, it is elected government. Yes. You, 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 you can have have a sarkar, but you can't have a, have an elected gov government unless there are people there to represent people. And and today now it is nearly seven years that Kashmir doesn't have a government in that sense. there is an executive which governs kashmir but not a government because elected people if i have a problem i can go to a mla i can go to an mp and ask him for help 100% uh, there was there has been spurts of tourism in kashmir people started traveling then something happens and in in it stops though off late nothing has happened i'm so grateful to god that uh, tourism is going on in kashmir but we still need to do lot more as i said when i went to these tourist destinations i found that uh, not much has changed you need to change lot more and the effort has to be much bigger and uh, i am not one of those who likes to criticize either the present or the past too much because idea is look at the future hum hum sabko we can criticize the past as much as Absolutely. we want and we can criticize the present as much as we want also the question is the road map has to be for future and that is why i, br I brought that bill the yes. kashmiri pandit bill independent members bill nobody was willing to bring that bill for 32 years now unless the kashmiri pandits have that sense of justice that what has happened to them was uh, was not justice and no justice has come to them how will kashmir go forward and i said in my in one of my speeches on kashmir in 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 uh, parliament i told my my muslim brothers also i said since the time 
Kashmiri Pandits left Kashmir, you've been so unhappy. From 90s, the Kashmir, so, many, so much deaths have taken place. Right. It's not, it's not good for any community, people die. Absolutely. So I want, that is why I say, I'm, 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 a, I'm a harbinger of peace. I want peace to come back in Kashmir. I want development in Kashmir. I want, I want people to have brotherhood. And, and let's not, we have to rise above party lines when you think of and talk of Kashmir. It Absolutely, has, sir. That's my, my take on Kashmir. Absolutely, sir. And, and as you said, that you're harbinger of peace. I, I, I believe that there should be peace and there can be nothing, no bigger thing than peace if we can if we achieve that in a real sense. When I say peace, it doesn't mean that people are scared to come out. Peace and Peace means sense. that happily you should be able to come out. All right. On that positive note, let's take a few questions from our audience here. Sir, as you discussed Kashmir's budget, there was a provision tha that the government is uh, thinking of bringing back the horticulture sector back into PSUs, that is public sector undertakings. So, yes. does it pose any threat to a small uh, businessman like the chote fal vikreta or the sab vikreta in Kashmir? Does it have any impact on their life space if the horticulture sector or public sector undertaking will come back into the public sector? Sir, this was my question. Thank you, sir. Mr. Manhas? ऐसा है, है कि हमने इस चीज को जिनके मध्य नजर रखते हुए ये सारी चीजें जैसे पांडे जी आप पूछ रहे हैं पहले पहले लगता था शुरुआत में जिस प्रकार के पब्लिक सेक्टर में जन के स्मॉल स्केल जन के जूनियर जो है उन पे जन के असर आएगा इस सारी चीजों को जब विस्तार से डिस्कशन करने के उपरांत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबने विचार किया है कि ताकि छोटे जन के जो सर्कल में लोग काम करते हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो पीएसजी को कोई नुकसान ना हो जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है हैंडलूम है बिल्कुल मरता जा रहा है जम्मू कश्मीर में कश्मीर में इतना हैंडलूम होता है कि कहां कहने की बात नहीं होती हैंडीक्राफ्ट्स जन के इतना ज्यादा होता है कहने की बात नहीं होती उसको और बढ़ावा देने के लिए हमने स्पेशल फंड्स अलॉट किए हुए हैं मैं उसकी जन के कह सकता हूं कि आप चिंता मत कीजिए ये छोटे-छोटे जूंट जो है वो जन के रिवाइव नहीं होंगे उनको जन के पूरा स्ट्रेंथन करने की हम कोशिश करेंगे ऑलराइट सर लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन should there be special fund for Kashmiri Pandit's re rehabilitation in this budget? The Kashmiri Pandit community should be consulted. There is no consultation process. I don't know, Mr. Tankha may be a Kashmiri Pandit, but he's not a displaced Kashmiri Pandit. I think uh, the Kashmiri Pandits who were displaced in 1990 and their leadership, they need to be consulted by the government. They need to be taken into confidence about the budget for the return and rehabilitation of the community. They need to give a blueprint for their resettlement in Kashmir. We have discussed tourism sector a very well worth today. So I want to ask if the budget is implemented properly. In Aya, what changes we can see in the tourism sector of Mr. Jammu and Kashmir? Uh, first of all, I'll uh, like to answer something which Aarti has just mentioned. Yes, sir. That is... Uh, my, my private member bill actually addresses the concerns of displaced people. It doesn't uh, uh, answer, uh, uh, address my concern because it's the concern of the people who have suffered. And all the committees that have constituted in that bill will have representatives of only those displaced people. So she is completely correct. It's, it's the displaced people who have to be the focus of attention. And uh, unless we acknowledge what has happened to them, the, the road ahead, I don't think is very clear. Right. Number two, tourism somewhere is always connected with amity and peace. You can't have tourism when, when uh, people are protecting you with guns. I went at least with two parliamentary committees just to ensure that we travel in Kashmir. Every 50, 30 yards, there would be a person with a stand gun. And, and the entire road is sanitized. I'm not saying it's not necessary. It's completely necessary. And the government is doing the right thing. But what I'm saying is, unless we, we get back the trust of the people, how are you going to involve the people in the development of Kashmir? If, 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 if it, no, no country or no state in the world can, can develop as a military garrison. It can't happen. Even Ukraine, it won't happen. If right. Russia thinks like that. Because at the end of the day, this, these places are meant for people. And we must have people-centric policies, people-centric feelings. And uh, every government, it's, it's, a, it's, it's a duty of every government, whether it's tourism, whether it's horticulture. You know, apple prices have crashed in Kashmir. Because there was export of apples from outside. And the poor, poor Kashmiri farmers are, are, are their uh, tenterhooks. So a lot of these issues, there are a lot of small issues we could, we could talk about. But it's, there's no time. 
yes. my case is that that if we are if we love kashmir aur hum kashmiriyat mein vishwas karte hain if we believe in kashmiriyat let's all work together to re rejuvenate kashmir because it it no no one party no work, one person can say that he can re rejuvenate kashmir it has to be a country wide effort absolutely sir all of us have to speak in one voice on that positive note we know that the focus of the budget was on improving quality of life unemployment youth initiatives and women empowerment and broadening social inclusion thanks so much for joining us mr tanka mr manhas and arti for well, that's all we had for you in this edition next week we'll return with incisive analysis of another important bill till then take care and stay tuned to sansa tv namaskar